প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন ফিজিক্স ল্যাবের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা আজকে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা লেকচার নবম ও দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের নবম অধ্যায় আলোর প্রতিসরণ সে আলোর প্রতিসরণের প্রতিসরণের সূত্র অর্থাৎ প্রতিসরণের দ্বিতীয় সূত্র স্নেলের সূত্র নিয়ে আজকে লেকচারে আমরা আলোচনা করব তো আমরা সবাই স্নেলের দ্বিতীয় সূত্রটা আগের লেকচারে শিখেছি আমরা সেই সূত্রটা নিয়ে এখানে আলোচনা করতে চাই প্রথমে ঠিক আছে আমাদের স্নেলের দ্বিতীয় সূত্রটা হচ্ছে যে এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম তার কারণ আমরা জানি হচ্ছে প্রতিসরণের জন্য কমপক্ষে আমাকে কয়টা মাধ্যম নিতে হবে দুটো স্বচ্ছ মাধ্যম নিতে হবে তবে সেই দুটো স্বচ্ছ মাধ্যম কেমন হবে অবশ্যই ভিন্ন স্বচ্ছ মাধ্যম হইতে হবে তো এক জোড়া নির্দিষ্ট স্বচ্ছ মাধ্যম কারণ নির্দিষ্ট স্বচ্ছ মাধ্যমে আলোর বেগ কেমন হয় নির্দিষ্ট হয় আচ্ছা এবং এই দুটো এক জোড়া মানে স্বচ্ছ মাধ্যম নেওয়ার পর আমাদের একটা নির্দিষ্ট বর্ণের আলো নিতে হবে তার মানে আমরা সবাই জানি আলোর বেগ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে ঠিক তেমনি ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোর বর্ণও ভিন্ন এই জন্য লাল আলোর বেগ যেমন হবে বেগুনি আলোর বেগ নিশ্চয়ই একই রকম হবে না এই জন্য কোন বর্ণের আলো নিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্টটা করতেছি এই আলোর বর্ণটাও আমাদেরকে কি করতে হবে একদম নির্দিষ্টভাবে বলে দিতে হবে যখন এরকম নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আমরা চিন্তা করব তখন আপাতন কোণের সাইন আর প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত এটা সব সময় কি থাকবে ধ্রুবক সংখ্যা থাকবে ঠিক আছে সর্বদা সেটা ধ্রুব হবে তো আমরা এখানে একটা চিত্র সবাই দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই চিত্রে এক্স এবং ওয়াই দুটো ভিন্ন স্বচ্ছ মাধ্যম আমরা এখানে কনসিডার করছি এবং এ বিন্দু থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা আলোক রশ্মি এই এক্স মাধ্যম থেকে আপতিত হয়ে এক্স আর ওয়াইয়ের যে বিভেদতল সেই বিভেদতলের উপর ও যে বিন্দুটি আছে অর্থাৎ যেটিকে আমরা আপতন বিন্দু বলতেছি সেই বিন্দুতে এসে পড়ছে এরপর আলোক রশ্মি যেহেতু ওয়াই মাধ্যমটা ভিন্ন ফলে এই আপতন বিন্দু থেকে সে তার ডিরেকশন অর্থাৎ তার অরিজিনাল যে পক ছিল সেটা চেঞ্জ করে সে ও থেকে বিতে প্রতিসরিত হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ ও এটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি যেটা অভিলম্বের সাথে থেটা ওয়ান কোন উৎপন্ন করছে ফলে এটা হচ্ছে আপতন কোন প্রতিসরিত রশ্মি হচ্ছে ও বি সেটি অভিলম্বের সাথে থেটা টু কোন উৎপন্ন করছে অর্থাৎ থেটা টু এখানে প্রতিসরণ কোন ঠিক আছে আমরা সবাই এর আগের লেকচার গুলোতে একটা কন্টেন্ট শিখছি সেটা হচ্ছে প্রতিসরণাঙ্ক আমরা সেখানে দুটি মাধ্যমের আলোর বেগ যেমন এখানে এক্স মাধ্যমের আলোর বেগ সি এক্স ওয়াই মাধ্যমে আলোর বেগ সি ওয়াই তো আমরা সবাই জানি যে মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি যাত্রা শুরু করে আমরা সেই মাধ্যমের সাপেক্ষে যে মাধ্যমে আলো শেষে অ্যাট লাস্ট অবস্থান করে সেই মাধ্যমের প্রতিসরণক বোঝার চেষ্টা করি তো এখানে এক্স মাধ্যমের সাপেক্ষে ওয়াই মাধ্যমের আলোর প্রতিসরণ অঙ্ক এক্স মাধ্যমে আলোর বেগ ভাগ ওয়াই মাধ্যমের আলোর বেগ অর্থাৎ আমরা এই প্রতিসরণ অঙ্ক রাশিটা একটা সংখ্যা মাত্র এবং এটা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি এই এক্স এবং ওয়াই মাধ্যমে কোন মাধ্যমে আলোর বেগ কত গুণ বেশি অথবা কম স্নেল তার দ্বিতীয় মানে তার প্রতিসরণের সূত্রে বলছেন যে এখানে যে আপাতন কোনটা উৎপন্ন হয়েছে সেই আপতন কোণের সাইন আর প্রতিসরণ কোণের সাইন সেটাও সর্বদা কি থাকবে তার অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক থাকবে তাহলে আমরা ধ্রুবক বলতে এখানে কোন একটা সংখ্যা সেটা একটা ধ্রুবক কারণ আমরা বুঝতে পারছি সাইন এখানে যদি ফর্টি এখানে যদি টোয়েন্টি ফাইভ এরকম কোন মান বসাই তাহলে এদের অনুপাত একটা কি হবে সংখ্যা হবে আমরা জানি যে কোনো একটা সংখ্যা সেটা একটা কি কনস্ট্যান্ট বুঝতে পারছি তাহলে যদি আমি এই সমীকরণটার সাথে অর্থাৎ এক্স মাধ্যমের সাপেক্ষে ওয়াই মাধ্যমের প্রতিসরণ অঙ্ক এক্স মাধ্যমে আলোর বেগ ভাগ ওয়াই মাধ্যমে আলোর বেগ এইটার সাথে যদি আমরা স্নেলের সূত্রটা তুলনা করি তাহলে আমরা কিন্তু এটা লিখতে পারি যে এই ধ্রুবক মানেই প্রতিসরণ অঙ্ক ঠিক আছে তার মানে এটা হচ্ছে আপাতন কোণের সাইন আর প্রতিসরণ কোণের সাইন ইকুয়াল টু প্রতিসরণ অঙ্ক আবার সেটার সাথে আমরা কি চিন্তা করতে পারি আলোর বেগের তুলনা চিন্তা করতে পারি তার মানে যদি এক্স আর ওয়াই এই দুই মাধ্যমের আলোর বেগ ব্যবহার করে আমরা এখানে প্রতিসরণ অঙ্কের মান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পাই ধরে নিচ্ছি আমরা যদি এরকমটা পাই তাহলে আমরা 
এই যে আপাতন কোণের সাইন আর প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত যে সংখ্যাটা পাবো সেটাও কত হবে 1.5 হবে বুঝতে পারছিস তাহলে আমরা প্রতিসরণের যে দ্বিতীয় সূত্র সেটা শিখলাম যে নির্দিষ্ট এক জোড়া মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট একটি বর্ণের জন্য আপাতন কোণের সাইন আর প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত সর্বদা একটি ধ্রুবক সংখ্যা হবে ঠিক আছে ওই ধ্রুবক সংখ্যাটাকেই মূলত আমরা কি বলি প্রতিসরণ অঙ্ক বলি আমরা কি বুঝতে পারছি তো এই প্রতিসরণের সূত্রটা আসলে এর ভিতরে তেমন কোনো প্রবলেম নেই প্রবলেমটা হচ্ছে আমরা যে জ্যামিতিক সম্পর্কগুলো বুঝি সেখানে সাইন কজ কোসেক সেক ট্যান কট এগুলো আছে তাই না সবগুলো আছে কিন্তু আমরা বা সিনেল এই সূত্রটা প্রকাশ করার জন্য কেন সাইন কে ব্যবহার করেছেন এই ব্যাপারটা আমাদেরকে শেখা প্রয়োজন তো আমরা চেষ্টা করব আজকে লেকচারে এই কন্টেন্টটা বোঝার বা এই টপিকটা বোঝার কেন এখানে সাইন ইউজ করা হয়েছে আমরা তো এখানে সেকও ইউজ করতে পারতাম কোসেক ইউজ করতে পারতাম ট্যান কজ এগুলোতে ইউজ করতে পারতাম ঠিক আছে তো আমরা সেইটা শেখবো আসলে কেন সাইন এখানে ব্যবহৃত হলো ছোটবেলায় যখন আমি এটা পড়ছি তখন আসলে তেমন কোন উত্তর তোমার জানা ছিল না তো আমার কাছে মনে হতো যে সিনেলের প্রথম অক্ষর এস আর সাইনের প্রথম অক্ষর এস এই জন্য সিনেল মনে হয় সাইনের প্রতি একটু টান বেশি অনুভব করছে এই জন্যই মনে হয় এখানে সাইনটা নেওয়া হয়েছে তো আমরা এর রহস্যটা উন্মোচন করার চেষ্টা করব ওকে তো খেয়াল করব একটু মনোযোগ রাখার চেষ্টা করব আমরা এখানে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি চিত্রটা দেখতে একটু হিজিবিজি মনে হইতেছে কিন্তু আসলে চিত্রটা খুবই সরল সোজা আমরা এখানে সেই দুটো মাধ্যম এক্স আর ওয়াই একই দুটো মাধ্যম চিন্তা করছি আর আমরা এইটা চিন্তা করছি যে এক্স মাধ্যমে আলোর বেগ সেটা সি এক্স ওয়াই মাধ্যমে আলোর বেগ সেটা সি ওয়াই ওকে এক্স মাধ্যমের এ বিন্দু থেকে একটা আলোক রশ্মি আপতিত হচ্ছে যেখানে আপাতন কোন থিটা ওয়ান আমি এ বিন্দু থেকে এই বিভেদ তলের উপর একটি লম্ব আঁকছি আপনারা মনে হয় বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা এবং এই যে লম্বটা আমি আঁকছি এটা বিভেদ তলকে এ প্রাইম বিন্দুতে সেট করছে আমি এই যে এ এ এ প্রাইম এই বাহুটা এইটার ধরে নিয়েছি এটার মান হচ্ছে এক্স আমি জানি না এটার মান কত ঠিক আছে তো আমরা যেহেতু এটা অজানা ফলে আমরা কোন একটা প্রতীক হিসাবে এটাকে চিহ্নিত করছি এবং যেটা দিয়ে আমি এক্স কে চিন্তা করছি ওকে আচ্ছা এরপর ও থেকে বি যে প্রতিশোধিত রশ্মি বি থেকে আমি বিভেদ তলের উপর একটা লম্ব টানছি যেটা বিভেদ তলকে বি প্রাইম বিন্দুতে সেট করছে এই বি বি প্রাইম এইটাকে আমি ওয়াই হিসাবে ধরে নিয়েছি জাস্ট ধরে নাও ওকে আচ্ছা তাহলে আলো এ থেকে ও ও থেকে বি এই পথটা অতিক্রম করছে আচ্ছা যদি এটা আমরা একদম সিম্পল ভাবতাম যদি আমরা এটা একদম সরল রেখায় চিন্তা করতাম একটা নির্দিষ্ট মাধ্যম মানে মনে করেন প্রতিসরণ না ভেবে শুধু একটা কোনো মাধ্যমের কথা যদি আমি চিন্তা করতাম তাহলে আপনি খেয়াল করে দেখেন আলোক রশ্মিটা কিন্তু যদি সরল লেখা বরাবর যেত তাহলে এ থেকে কোন বিন্দুতে যেত জি বিন্দুতে যেত তা আমি ধরে নিচ্ছি সরল লেখা বরাবর একটা নির্দিষ্ট মাধ্যমের জন্য সে যদি এ থেকে জিতে যায় তাহলে তার দূরত্বটা হচ্ছে ডি ওকে আচ্ছা আমি এখন এক্স মাধ্যমে আলোক রশ্মিটা সরাসরি কতটুক দূরত্ব গিয়েছে এইটুক শুধু এক্স মাধ্যমের জন্য এইটুক আমি ধরে নিচ্ছি জেড তাহলে ওয়াই মাধ্যমে অবিলম্ব থেকে আলো কতটুক গিয়েছে যদি এটা সরল লেখা বরাবর চিন্তা করি তাহলে এটা কোনটা পুরাটা যদি ডি হয় আর এ ও প্রাইম এইটা যদি জেড হয় তাহলে ও বি প্রাইম এই বাহুটার দৈর্ঘ্য কত হবে ডি মাইনাস জেড হবে বুঝতে পারছি তার মানে এক্স মাধ্যমে শুধু এক্স মাধ্যমে যদি আমরা ভাবি মানে আমরা একদম আপনি চিন্তা করেন এখান থেকে আলো যাত্রাটা শুরু হয়েছে আর এখানে এসে যাত্রাটা তার শেষ হয়েছে তাহলে যদি আমি এটা টোটালটা চিন্তা করি সরল লেখা বরাবর মানে এই পথটুকুর সরল লেখা বরাবর যদি আমি চিন্তা করি তাহলে এ জি হয় তাহলে এ জিটা শুধু এক্স মাধ্যমে আমি এ জি টোটাল বাহুটাকে ধরছি কত ডি তার মানে ওয়াই মাধ্যম এবং এক্স মাধ্যম দুই মাধ্যমের মোট সরল লৈখিক দূরত্বটা আমরা চিন্তা করছি সেটা চিন্তা করছি ডি কিন্তু সে তো ডিটা তো সে তার মধ্যে কিছুটা ছিল কি এক্স মাধ্যমে আর কিছুটা কোন মাধ্যমে ওয়াই মাধ্যমে তাহলে এক্স মাধ্যমেরটাকে আমরা কি ধরছি জেড তাহলে ওয়াই মাধ্যমেরটা কি হবে টোটালটা থেকে জেডটা বিয়োগ হয়ে যতটুকু বাকি থাকবে তাহলে ও বি প্রাইম ডি মাইনাস জেড এটা বুঝছি কিনা সবাই 
আর এ প্রাইম ও এটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম জেড বুঝছি আচ্ছা কিন্তু আসলে ও পথ অতিক্রম করছে কোনটা এ থেকে ও ও থেকে বি তাই না তাহলে আমরা এখন এই চিত্রে দুটো ত্রিভুজ চিন্তা করতে পারি আপনারা একটু খেয়াল করবেন এখানে ত্রিভুজ এ প্রাইম এ ও এই ত্রিভুজটার আপনি খেয়াল করেন এ প্রাইম এ এটাকে আমরা কি ধরছি এক্স এ প্রাইম ও এটাকে আমরা কি ধরছি জেড বুঝছি এখন খেয়াল করেন আমাদের এই বিবেচনাধীন ত্রিভুজটার এই কোনটা অর্থাৎ এ কোনটা আমি যদি এ কোনটার কথা বলি তাহলে এটা দেখেন থিটা ওয়ান আমরা কেন এটা বুঝতে পারছি কারণ এই কোনটা আর এই কোনটা একান্তর কোন বলে সমান বুঝছি না বুঝি নাই কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তো আসলে এত কিছু চিন্তা করা না আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আলোটা আসলে কত গিয়েছে এইটা বের করা ঠিক কিনা তাহলে আলোটা এখানে কতটুক দূরত্ব গিয়েছে আলো কি এ এ প্রাইম দূরত্ব গিয়েছে না আলো কি এ প্রাইম ও গিয়েছে না আলোটা গিয়েছে হচ্ছে এ থেকে ও তাহলে এ থেকে ও এই বাহুটার মানি বের করার জন্য আসলে আমরা এতক্ষণ ধরে এতগুলোর মানে লম্ব টানা এবং বাহুগুলোর মান ধরে নিয়েছি তাহলে আপনি আবার চিন্তা করেন পিথাগোরাস যদি আমি এই সূত্রে এই ত্রিভুজটার উপরে অ্যাপ্লাই করি তাহলে এখানে কি হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার কারণ যদি আমার বিবেচনাধীন কোন থেটা ওয়ান অর্থাৎ আপতন কোন হয় তাহলে কোনের বিপরীত বাহু কি হবে লম্ব আর কোনের সংলগ্ন বাহু কি হবে ভূমি আর তার আরেকটা যে বাহুটা থাকবে সেটা অতিভুজ তাহলে আলো তো সেই অতিভুজের পথে গিয়েছে তাহলে অতিভুজ মানে কি হবে ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার তার রুট আবার বুঝছি না বুঝি নেই তাহলে এক্স মাধ্যমে আলোর অতিক্রান্ত দূরত্ব যদি আপনি চিন্তা করেন তাহলে সেটা হচ্ছে এ ও ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার তার রুট আবার ব্যাপারটা সবাই ক্লিয়ার কিনা আচ্ছা যদি আমি এখন আরেকটা ত্রিভুজের কথা একটু চিন্তা করি তাহলে ত্রিভুজটা হচ্ছে বি প্রাইম বি ও আপনি এই ত্রিভুজটার কথা একটু ভাবেন এবং এই ত্রিভুজটা হচ্ছে বি প্রাইম বি এই বাউটার মান আমি কত ধরছি ওয়াই আপনি চিন্তা করেন ও বি প্রাইম এটার মান আমি কত পেয়েছি টোটাল দৈর্ঘ্য থেকে জেডটা যদি আমি বিয়োগ করি তাহলে আমি সেটা পাবো আলো কি আসলে বি প্রাইম বি পথে গিয়েছে আলো কি আসলে ও থেকে বিতে গিয়েছে না আলোর পথ কোনটা ও থেকে বি তাহলে আমি যদি শুধু ও থেকে বি বের করতে চাই তাহলে ও থেকে বি এর মান কোনটা হবে বলেন লম্ব স্কোয়ার বা ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার তার বর্গমূল কারণ এই ত্রিভুজটার বিবেচনাধীন কোন অর্থাৎ প্রতিসরণ কোন থিটা টু কারণ দেখেন এই কোন আর এই কোন অনুরূপ মানে একান্তর কোন বলে কেমন সমান তার মানে সমান তারা অর্থাৎ এই বিবেচনাধীন কোনের বিপরীত বাহু এটা কি লম্ব আর সংলগ্ন বাহু এটা ওয়াই এটা কি ভূমি তাহলে লম্ব স্কোয়ার ভূমি স্কোয়ার তার রুট করলে আমি কার মান পাবো ও থেকে বিয়ের মান পাবো বুঝছি না বুঝি নাই তাহলে আমরা কিন্তু আলো যে পথে গিয়েছে এ থেকে যাত্রা স্টার্ট করছে সে এ থেকে সে ওতে গিয়েছে তাহলে এ ও এর দৈর্ঘ্যটা কত আমি সেটা বের করতে পারছি এখন মনে করেন এই দৈর্ঘ্যের মানটা খুব সহজে পাওয়া যাবে যদি আমার কাছে এই এক্স আমি কোনোভাবে পাইতে পারি বা এ প্রাইম ও এই জেড এর মান যদি আমার জানা থাকে তাহলে এ থেকে ও এই পথটুকু কত তার মান আমি এই জ্যামিতিক ভাবে বের করতে পারবো ঠিক কিনা আচ্ছা এবার আমাকে আপনার একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে বা আমাকে বলতে হবে আপনাদের আলো যে নির্দিষ্ট মাধ্যমে নির্দিষ্ট বেগে চলে আমরা এই যে কথাটা বলি এই কথাটার মানে কি বুঝায় মানে সে মনে করেন আলো পানির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে তাহলে পানিতে আলোর বেগ কত টু পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পর এইট আচ্ছা পানির ভেতরে যদি শুধু একই উপাদানের পানি থাকে তাহলে সেখানে কি আলোর বেগ চেঞ্জ হওয়ার কোনো সুযোগ আছে নাকি সবসময় টু পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দিবার এইট থাকবে সবসময় একই থাকবে আচ্ছা বাতাস বাতাসে আলোর বেগ থ্রি ইন্টু টেন টু দিবার এইট মিটার পার সেকেন্ড তাহলে বাতাস তো যদি একই মাধ্যম থাকে নির্দিষ্ট মাধ্যম থাকে তাহলে বাতাসে কি কখনো আলোর বেগ চেঞ্জ হবে না বাতাসে সবসময় আলো কেমন বেগে চলবে থ্রি ইন্টু টেন টু দিবার এইট মিটার পার সেকেন্ড তার মানে নির্দিষ্ট মাধ্যমে আমরা মনে রাখব আলো সবসময় কেমন ভাবে চলে আলো সবসময় সমবেগে চলে ওকে তাহলে আপনারা যে গতি চ্যাপ্টার যখন কোনো বস্তু সমবেগে চলে এই যখন সমীকরণ আপনারা পড়ছেন তখন তাহলে সমবেগে যখন কেউ চলবে তখন তার সূত্র কি 
एस इक्वल टू भी टी बुच्छे तो आमी जो दिया खोन ए शोमी कौन थे के टी एर मान बेर कुत्ते चाहे तो ले शेरा क्या होगे एस बाय भी ठीक ना बोल अच्छा जो दिया खोन आमी बोली जे शोमो बेगे उतिक्रम कोरुक और जे भावे उतिक्रम कोरुक आलोर बेग क्या हमरा की दिया लिखी सी दिया लिखी तो ले इखाने ए शूत्रों टा क्या होगे टी इ ओके जेतो हमरे आलोर बेग नहीं आलोचना करते सी ताई इखाने बेग के साधारण बेग के हमरे इखाने आलोर बेग दरा लिखते सी बेपर डब पूछी ना पूछी नहीं अच्छा एबर अब तो एकदम सिंपल चिंता करें एकदम साधारण भावे चिंता करें शेटा होते हैं एक्स मध्य में आलो कतु टुक पौध गये चे आलो उतिक्रांतो दुरत्तो ओ आलो ए थे के ओ पॉल गिये से अच्छा ए थे के ओ ए टा इक्वल टू क्या होगे सी इनटू क्या होगे टी एक्स माने आमी टी एक्स दरा बुझाते थे ए टा एक्स मध्यो में ए ओ पॉल उतिक्रम करार समय बुझी ना बुझी नहीं तर माने एक्स मध्यो में आलो ए थे के ओ ए ही पॉट टा उतिक्रम कर से जार जोनों ता टाइम लग से कतो टी एक्स बुच्ची ताले जो दिया मैं अखों टी एक्स सर मान बेर कोरी ताले टी एक्स इक्वल टू की होगे ए थे के ओ भाग एक्स मध्य में आलोर बेक बुच्ची कारण जो दिया मैं टाइम टा बेर कोट्टे चाहे ओ थे ए थे के ओ ए ही पॉट उतिक्रमेर क्षेत्रे जो ए जे पौधे से गैलो, ए ही पौध के जे बेगे से गिये छे, शे ही बेग दरा भाग कुटता है। तले एकाने पौध टक होतो, ए थे के ओ आर बेग टक होतो, एक्स मध्य में आलोर बेग। तले एक बार अपनी नॉर्मल एकदम चिंता करें, जे एकाने ए ओ, ए टर माने की, ए ओ, ए रिजल्ट टम रा जानी की ना, ए ओ माने की तो अर्थात x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ठीक है सर आरे नीचे की थक बे c x तार माने होते हैं ये थे के o पर जोन तो आलो z ते कतुटोक शोमाई व्यवहार करते हैं व्यवहार करते हैं t x पूरी मन शोमाई व्यवहार करते हैं आरे t x इक्वल टू ये थे के o ये दूरत्तेर पूरी मन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ओके आर एक ये x म ताई उड़ा के C X दिया माँ के भाग कोले ये A थे के O पर जोन तो आलो आशार जे शोमोए शेड आम्रा की करते पार बो निन्नॉय करते पार बो अच्छा जो दी ओनो रूप भावे आम्रा ओनो रूप भावे जो दी Y मध्य में चिंता कोरी तेरे Y मध्य में प्रयोजनीय शोमोए अच्छा y मध्य में उद्धरत्तो तिक्रम कर सेना y मध्य में कौन टुक उद्धरत्तो तिक्रम कर से कथा बोलें o थे के b ये o थे के b ते आलो y मध्य में जे पौत्ता शे उतिक्रम कर से तब जो नोता टाइम लगे नहीं तो शे ही टाइम एर पूरी मंटा कोतो हो बे t y तो ये t y equal to हमरा की लिखते पारी हमरा t y equal to लिखते पारी o थे के b r y मध्य म तले O थे के B एर मांटा तो हम रा आगे थे के ही बेर करे रख सी Y square plus D minus Z एर whole square आर की बर्गो मुल तले C Y C Y मने Y मध्धो में आलोर बेग आर O B मने ए O B मने होच्छे B prime B O ए त्रिभुस्टर ओती भूस छे ओती भूस एर मान आलोर उतिक्रांतो दुरत्तेर मान, ताई उतिभुजेर मान टा अमरे खाने डायरेक्ट बोशे से, बुझी ना बुझी नहीं, अच्छा, एकों जो दिया मैं आपना दर के बोली, जे आलो मोट कतो पौतो तिक्रम कर से, आलोर मोट उतिक्रांतो दुरत्तो, इटा जो दिया अमरा चिंता कोरी, तले शेही दुरत्तो टा कतो बोलें तो, ए ओ बी तो ना ए ओ बी माने कोतो 
AO plus OB A पक्ता से उतिक्रम करते अच्छा ये total उतिक्रम करते तार मोट समय इटा जो दी अमरा चिंता कोरी इटर माने होते मोट पौत उतिक्रम करते तार प्रयोजनियों मोट समय तारे मोट पौत उतिक्रम करते मोट समय ताले की होगे T तारे T टा मैं किमा भेज पावो a O A पौत उतिक्रम करते तार कतो टुक समय लगे चे R O B पौत उतिक्रम करते तार कतो टुक समय लगे चे बोलती ना बोलती नहीं ताले जो दी आमी A O पौत उतिक्रम करते प्रयोजनियों समय R O B पौत उतिक्रम करते प्रयोजनियों समय A दुटो समय जो दी आमी जोक कोरी ताहले आमी की पावो A थे के O O थे के B ए टोटल पौत उतिक्रम करते कतु टुकु समाय लग बे इटा हमरा बेर करते पार बो बुच्ची ओके एक तो मनोजोग दे हमरा शोना चेष्टा कर बो ए शेषित दिका शोले मैजिक आस एक तो बोझा चेष्टा करे गोलो ताना होले डो बोझा जावे ना तले हमरा किन्तु इखाने ज्यामितिक भावे ए थे के ओर दुरत्त कतो ए टुक जेते कतो समाय लग a O B जे मोट पौत उतिक्रम करते ये मोट पौत उतिक्रम करते तार मोट समय को तो ऐटा किन्तु हमरा बेर कुत्ते पर्सी। हमरा जो दी आरेक्टल लाइन इखने एक तो लेखा चेष्टा कोरी मोट समय तले मोट समय T X R मान आप ती बेर कोरे रख सकना है आगे बोलें T X R मान को तो T X R मान होच्छे X square plus Z square भाई भाग cx plus ty एटर मानो किन्त आपने आगे बेर कोर्सें y square plus d minus z एर होले square एर root नीचे कोंटा cy ताहले a o b a जे पक्टा आलो उतिक्रम कोल्लो a मोट पथ उतिक्रम कराग जोन्नो आलो और प्रोजोनियो मोट समय लेगे छे कतो t आ शे t एर मान कतो root over x square plus z square by cx plus y square d minus z whole square the root bhaag cy. Do you see? If you look at this, we have two things. How do you do this? 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 Do you see? Okay. Let's go to the next page. आमादर का सिर्फ प्रोजेक्शन यूज़ होमाइट आता है। एको ना आमादर एक जोन बिग गनी शादे पोरी चीतो हुई था अबे जहाँ नाम होते हैं बिग गनी फार्मेट। फार्मेटेर शूत्रो ये शूत्रो बेबोहर करे आलोर प्रतिफलन एवं आलोर प्रतिशारण एर क्षेत्रे आलोर उतिक्रंतो दुरत्तेर शोमाई पौध एगुलो संपर्के � माने मूल जे जेटुक आमादेर पढ़ाते जोन लाग बे शेरकोम किसू बांग्ला आमर मोतो करे आमेर व्यवहार करती माने शूत्रों तरह जे स्टेटमेंट टा शेर एकदम हो बो हो किन्तु बोडे जेटा लेखा से शेरकोम टा ना किन्तु आमी आप तादेर बोझानत जोनो एक तो माने माने रिसाइज करती आमा निजेर भाषाई जनो � उन्नानो बस्तुर क्षेत्रे पोसी, तो खून किन्तु बस्तुर सबसों आय अमर देखसी जे शॉर्टकट रास्ता ही जेते चाहे, तर मने सबसों में शे शॉरोन उतिक्रम करते चाहे, कारण शॉरोन टा उच्चे सबसे शाहज रास्ता, आलो आलो सबसों में शाहज रास्ता ही जेते चाहे, तो बे तार जोनो शॉरोन टा ही सबसों में शाहज एरा कुम्� प्रतिशरण एर क्षेत्रे आलो शरण पौतो दिक्रम करेना प्रतिशरण एर क्षेत्रे आलोर माथा ही जेजी इष्टक आज करे शेटा होते हैं आमी जे कोनो पौत दिए जाबो किन्तु आम शोमाई टा व्यवहारित हो बे क्या मन कम छोर बोनी मनो तो फार्मेटर ऐ शूत्रों टा होते हैं रकम पौत जाय हो क्या क्या नो आलो छोर बोदा छोर बो नीम किंतु पौध बा रास्ता जेटा उतिक्रम कर बे, शेरा शब्दों में क्या हो बे? मैक्सिमम। तर मने मैक्सिमम पौध, ये पौध के अमरा बा रास्ता के बा दुर्गो के बा दुरत्तो के अमरा एस अथवा डी दिए लिखी, शे शर्बत्च पौध उतिक्रम कर बे। किंतु शे शर्बत्च पौध उतिक्रम कर अर्थेत्रे तार शोमाई टा शे व्यवहार कर बे क्या मन? 
খুবই খুবই কম বুঝছি না বুঝিনে তো আপনারা যদি এরকমটা চিন্তা করেন যে আমার ব্যাচের পরে আপনাদের পিটিআই মোড় একটা ব্যাচ আছে তো আমি আপনাদের এমন সময় ছুটি দিয়েছি যে পিটিআই মোড় এখান থেকে যেতে সে আপনার পাঁচ মিনিট টাইম লাগবে যদি আপনি হেঁটে যান কিন্তু যদি এমন হতো আপনি এক সেকেন্ডে চলে যেতে পারতেন তাহলে আপনার জন্য আরো বেশি কাজটা সহজ হতো না তার মানে কি আমি পথ দূরত্ব অতিক্রম করব সেম কিন্তু টাইমটা হইতে হবে কেমন টাইমটা হইতে হবে সবচেয়ে ক্ষুদ্র সবচেয়ে কম তো আলো সব সময় এই জিনিসটা মেনে চলে আলো সব সময় কি মেনে চলে যে পথ আমি যাই অতিক্রম করব আমার ব্যবহৃত সময়টা যেন কি হয় সবচেয়ে কম মানে ব্যাপারটা এমন যে সময়টা শূন্য হলে ভালো হয় বুঝতে পারছেন তো এই জন্য আমি এখানে ডেল্টা টি ট্যান্স টু জিরো তার মানে আমি এটা দিয়ে বুঝাইছি সময়ের পরিবর্তনটা জিরো সমান না কিন্তু জিরোর খুব কাছাকাছি হলে ভালো হয় তার মানে ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত আলো সবসময় এটাই চায় যে আমি সর্বোচ্চ দূরত্ব অতিক্রম করব কিন্তু আমার টাইমটা ম্যাক্সিমাম হবে তো জিরোর কাছাকাছি বলতে কি বুঝায় এইটা আমি একটু আলোচনা করতে চাই আপনারা এভাবে কল্পনা করেন যে সূর্যের ভর আর আপনাদের সারের ভর স্বামী সারের ভর তো সূর্য পৃথিবীর থেকে তেরো লক্ষ গুণ বড় তাহলে সূর্যের ভরের তুলনায় আমার ভর এটা কেমন অতি নগণ্য কিন্তু আমার ভর কি শূন্য তাহলে সূর্যের সাপেক্ষে আমার ভর কেমন শূন্য ব্যাপারটা এরকম আমার কথা বুঝছেন তার মানে আমরা যদি পৃথিবীকে প্রদক্ষ মানে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করি কোনো রকেটে বা কোনো কিছু সাহায্যে মানে এই পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহের মতো তাহলে আমাদের বানানো রকেট সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে হয়তো পাঁচ সাত দিন টাইম নেবে কিন্তু আলো দেখা যাচ্ছে দুই এক সেকেন্ডের মধ্যে ওটা ঘুরে আসবে কারণ আপনারা জানেন আলো প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে তার মানে আপনারা বুঝতে পারছেন এক সেকেন্ড মানে আমাদের জন্য খুবই কম কিন্তু আলো ওই এক সেকেন্ডে অর্থাৎ খুব ক্ষুদ্র টাইমে অনেক পথ অতিক্রম করতে পারে তিন লক্ষ কিলোমিটার মানে তো অনেক পথই বুঝতে পারছেন তো ফার্মার এই জায়গাটা নোটিস করছে যে সে পথ অতিক্রম করবে সর্বোচ্চ কিন্তু তার টাইমটা লাগবে কেমন সর্বনিম্ন তো এই সূত্রটার একটা ব্যবকলনীয় রূপ হ্যাঁ মানে আমাদের গণিতের একটা শাখা ক্যালকুলাস সেই ক্যালকুলাস দুটো অংশে বিভক্ত একটা হচ্ছে সমাকলন আর একটা হচ্ছে ব্যবকলন ঠিক আছে সমাকলন মানে ছোট ছোট জিনিসকে একটা বড় জিনিসে পরিণত করা আর ব্যবকলন মানে একটা বড় জিনিসকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা ঠিক আছে তো সেই ব্যবকলনীয় রূপ আপনার এটা সপ্তম অধ্যায় যখন আমি দোলনকালে সমীকরণ পড়াইছি তখন এটা আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি তো আমরা এখানে সেই ব্যবকলনীয় রূপটা ডি ডিজেড টি ইকুয়াল টু জিরো এখন আপনারা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করতে পারেন স্যার এই ডি ডিজেড এইটা মানে কি এইটাকে বলে হচ্ছে অপারেটর এখন অপারেটর শুনলে হয়তো আপনাদের ডিজে পার্টির যে ওই গানের সাউন্ড কম বেশি করে এরকম অপারেটরের কথা হয়তো মনে হইতে পারে অপারেটর বললে আপনাদের হয়তো মনে হতে পারে স্যার এয়ারটেল গ্রামীণ ফোন এটা এক একটা অপারেটর তো অপারেটর আপনারা ম্যাথমেটিক্যালি অনেক অপারেটরের নাম আপনারা নিজেরাই জানেন কিরকম আমি বলি মনে করেন আমি টেন একটা সংখ্যা টেন একটা সংখ্যা এই দুটো সংখ্যার মাঝে আমি একটা গুণ চিহ্ন বসালাম তাহলে দেখেন এই দশ আর দশ এটা গুণ করলে কত হয়ে যাবে কিন্তু আবার দেখেন সেম দশ মানে এটাও একই রকম দশ কিন্তু এর মধ্যে যদি আপনি যোগ বসান তাহলে এটা কত হয়ে যাবে তার মানেটা হলো এই যে গুণ যোগ ভাগ এগুলো আমরা ব্যবহার করি বিয়োগ এগুলো সব এক একটা গাণিতিক অপারেটর অপারেট করে তার মানে দেখেন দশ আর দশের মধ্যে অপারেট করে এই অপারেট করছে কে গুণ দশ আর দশকে বানা দিছে কত একশো যেরকম দেখেন ব্লিন্ডার আমাদের বাসায় ব্যবহৃত ব্লিন্ডার এখন ওর মধ্যে মনে করেন আমরা ফলটল কেটে দিলাম ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু যখন বানায় দিবে তখন একসাথে একটা জুস বানায় দিবে তার মানে কি ওটা একটা মেশিন ঠিক তেমনি প্লাস এমন একটা মেশিন যে দশ আর দশের মাঝে যদি আপনি ওটা বসান তাহলে কুড়ি হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই তাহলে এরকম অনেক গাণিতিক অপারেটর আমরা ইউজ করি তো এটা হচ্ছে একটা ব্যবকলনীয় অপারেটর তো ব্যবকলনীয় অপারেটর এটা আপনারা ব্যবহার করেছেন এর আগে আমি বলেন স্যার আমরা এটা আসলে বুঝিনি আপনি কি বলছেন তো আমি একটা উদাহরণ দিই আমি যদি আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করি যে বেগ অর্থাৎ ভেলোসিটি এটা কাকে বলে ম্যাথমেটিক্যালি বলেন কাকে বলে আপনি কি বলবেন আপনি বলবেন এস কে 
টি দিয়ে ভাগ করলে কি পাওয়া যায় বেগ পাওয়া যায় ঠিক না ভুল আচ্ছা এখন যদি আমি বলি যে ঠিক আছে তুমি এটা ওভাবে লিখো না এভাবে লিখো তাহলে এরও রেজাল্ট কি হবে মধ্যে পড়ে আপনি একটা জিনিস শিখে গেলেন সেটা হচ্ছে এই ডিডিটি এটাকে বলে ব্যব কল নিও অপারেটর আচ্ছা আপনি আমাকে একটা জিনিস বলেন এস বাই টি দিয়ে ভাগ করলে আপনি যা পাইছেন ডিডিটি এটা দ্বারা ভাগ করে আপনি কি পাইছেন অপারেট করে একই জিনিস পাইছেন না তার মানে এইটা আমরা সিম্পল শিখি কিন্তু আপনি যখন টুয়েলভ ইলেভেন টুয়েলভ ক্লাসে উঠবেন তখন আপনাকে এই সব কিছু এভাবে করতে হবে তার মানে এটা দ্বারা বোঝায় সময়ের সাপেক্ষে এস এর পরিবর্তন বা স্মরণের পরিবর্তন সময়ের সাপেক্ষে স্মরণের পরিবর্তনকে কি বলে বেগ বলে এটা মানে কি বুঝায় সময়ের সাপেক্ষে স্মরণের পরিবর্তন বুঝতে পারছেন আমার কথা মানে একই জিনিস আসলে তো এই যে ডিডিটি এইটা অপারেট করছে কার উপর এস এর উপর তা ডিডিটি এমন একটা মেশিন যদি সে এস এর উপরে অপারেট করে তাহলে তাকে কি বানায় দিবে বেগ বানায় দিবে আবার দেখেন যদি এই ডিডিটি বেগের উপর অপারেট করে তাহলে সেটাকে বানায় দিবে তরণ এক্সেলারেশন আপনি কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়টা পড়েছেন যে এ মানে ভি বাই টি তো আপনি এইটা যেহেতু বিশ্বাস করতে পারেন ফলে ডিডিটি এইটা যে একটা অপারেটর বা এইটা যে অপারেট করে এটা আপনার বিশ্বাস করতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না বুঝছি না বুঝি মানে আপনি ভি কে টি দিয়ে ভাগ করলে এ পান এটা আপনি মনের মধ্যে থেকে বিশ্বাস করেন কিন্তু যখন এরকম কোনো কিছু আসে তখনই আমাদের এটা ভাবতে একটু কষ্ট হয় কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কিন্তু খুব ইজি এই ব্যাপারটা কি বলতেছি আমি আবার বলেন সবাই এটা মানে হচ্ছে সময়ের সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তন তাই সময়ের সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তন কি হবে তরণ হবে বুঝছি না বুঝিনি তার মানে এইখানে অপারেশনটা দেখেন টি মানে সময় এটা অপারেট করতেছে কার উপর বেগের উপর তাহলে সময় যখন বেগের উপর অপারেট করবে তখন কি হবে তরণ হবে বুঝতে পারছেন আচ্ছা এই যে অপারেশন বা এই যে অপারেটর ডিডিটি এইটা কি অন্য কোনো কিছু হতে পারে না দেখেন মনে করেন ডি ডি এক্স দিলাম আমি এই এক্স মানে স্মরণের উপর অপারেট করতে পারে এক্স মানেও স্মরণ এই এক্স মানেও স্মরণ তার মানে ডি ডি এক্স মানে স্মরণের সাপেক্ষে আপনি স্মরণকে কি করতেছেন অপারেট করতেছেন আচ্ছা আপনি আমাকে একটা নর্মাল জিনিস বলেন আপনি এক্স কে এক্স দ্বারা ভাগ করলে কি পাবেন তাহলে আপনি মনে রাখেন এটা যদি আপনি এক্স কে ডি ডি এক্স দ্বারা অপারেট করেন তাহলে এর রেজাল্ট কি হবে বুঝছি না বুঝি আচ্ছা আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন এক্স স্কোয়ার এটাকে যদি আপনি এক্স দিয়ে ভাগ করেন তাহলে আপনি কি পাবেন এক্স ঠিক না তো আমরা এরকম একটা অপারেশন শিখবো ডি ডি এক্স অপারেট করবে কার উপর এক্স স্কোয়ারের উপর এইটা কিন্তু এই রুল মানবে না একটু অসুবিধা আছে মানে আমি বিষয়টা বোঝালে আপনারা বুঝতে পারবেন প্রথম নিয়মটা শেখেন মানে যদি ডি ডি এক্স বা এক্স স্কোয়ার এরকম যদি অপারেশন থাকে আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে এই যে ডি ডি এই নিচের ডি এর পরে যেটা থাকবে এটা শুধুমাত্র তার উপরে অপারেট করতে পারবে মানে বোঝার ডি মানে এর নিচে কি আছে এক্স না এখানেও কি আছে তাহলে এইটা এর উপর অপারেট করতে পারবে কিন্তু মনে করেন এরকম থাকলো ডি ডি এক্স এটা মনে করেন এফ এফ মানে মনে করেন ফ্রিকুয়েন্সি কম্পাঙ্ক এই এক্স কিন্তু এফ এর উপর অপারেট করতে পারবে না বুঝতে পারছেন তার মানে স্মরণ স্মরণের উপর অপারেট করতে পারবে সময় স্মরণের উপর অপারেট করতে পারবে ঠিক আছে এরকম কিছু বিষয় এখানে কাজ করবে তো আমি একদম সিম্পল একটা অপারেশন শিখাই ডি ডি এক্স এক্স স্কোয়ার এইটা যদি অপারেট করে নিয়মটা কি হবে খেয়াল করেন নিয়মটা সবার জন্য এক আমি শেখাচ্ছি খেয়াল করেন স্কোয়ার না স্কোয়ারটা সামনে চলে আসবে স্কোয়ারটা কি হবে সামনে চলে আসবে বুঝছি না বুঝি নেই আচ্ছা এই যে বডি এক্স এই চলক এই চলকটা পুরো এখানে বসে যাবে তাহলে এর পুরনো পাওয়ার কত ছিল টু এর সাথে এক বিয়োগ হবে 
তার মানে এটার উত্তর কি হবে টু ইন্টু এক্স বোঝেন নি আচ্ছা আমি আবার আরেকটা অপারেশন দেখাই মনে করেন ডি ডি এক্স এক্স কিউব যদি হয় আচ্ছা একটু বেশি করে দিই এক্স সেভেন নিয়মটা কি হবে পাওয়ার সামনে আসবে চলক যা থাকুক না কেন এখানে সেটা বসে যাবে পুরা আর এই পাওয়ার এক বিয়োগ হবে সেভেন এক্স টু দি পর বুঝছি না বুঝি নাই আচ্ছা এবার খেয়াল করেন আমার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকান মনে করেন ডি ডি এক্স ডি মাইনাস এক্স এরকম আছে খেয়াল করবেন এই ডি ডি এক্স এই ডি এর উপর অপারেট করবে করবে না কারণ ডি আর এক্স তো এক না তাহলে এটা অপারেট করবে কার উপর তাহলে এক্স এর আগে মাইনাস আছে না মাইনাস তাহলে ডি ডি এক্স এক্স এটা কত হবে এটা ডি মাইনাস এক্স কে যদি আপনি ডি ডি এক্স দ্বারা অপারেট করেন এটার উত্তর শুধু কি হবে মাইনাস ওয়ান বোঝেননি আমার কথা আচ্ছা ঠিক আছে যদি এটা যদি একটু অন্যরকম হতো ডি ডি এক্স শোনেন এইটা এই যে ব্যবকলন এ তো অনেক কাজ আসলে অনেক ফাংশন কিন্তু এইখানে পড়াতে আমার যতটুকু লাগবে আমি জাস্ট ততটুকু আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি বুঝছি সবাই এবার খেয়াল করেন এগুলোর এগুলোর বলার কিন্তু কারণ আছে আপনারা বুঝতে পারবেন একটু পরে যদি এরকম অপারেশন থাকে তাহলে কি হবে এটার পাওয়ার কি হবে সামনে আসবে পুরো বডি কি শুধু এক্স ডি মাইনাস এক্স পুরো বডিটা বসবে যা থাকবে তাই এর পাওয়ার নিচে কি হবে মাইনাস ওয়ান বুঝছি না বুঝি নাই এখন দেখেন এখন একটা ঘটনা আছে এর ভেতরে কিন্তু এক্স এখনো থেকে যাচ্ছে তাহলে একবার তো এই টুককে আপনি অপারেট করে এটা বানালেন শুধু এক্স এর উপরেও কিন্তু এটা অপারেট হবে আচ্ছা না বুঝলে আমি আবার বলতেছি সবাই খেয়াল করে প্রথমে অপারেশন হবে হচ্ছে এই স্কোয়ার সহ তাহলে টু সামনে আসবে ডি মাইনাস এক্স এর পাওয়ার কি হবে তাহলে এই বডির মধ্যে আবার এক্স আছে কিনা তাহলে এই এক্স কে আবার কি করতে হবে আবার অপারেট করতে হবে আচ্ছা আমি এটা সেম আর একটা দেখাই ডি ডি এক্স ডি মাইনাস এক্স স্কোয়ার এইটার স্কোয়ার খেয়াল করেন টু সামনে আসবে ডি মাইনাস এক্স স্কোয়ার পুরো বডিটা এখানে বসবে প্রথমবার টু মাইনাস ওয়ান এবার খেয়াল করে এটা মাইনাস টু ইন্টু এক্স বোঝাননি আমার কথা বোঝাননি আমার কথা তার মানে আলাদাভাবে আবার আলাদাভাবে আপনার আবার কি করতে হবে এক্স স্কোয়ারকে ডি ডি এক্স করতে হবে তাহলে এর পাওয়ার টু সামনে আসবে এক্স বডিটা থাকবে টু মাইনাস ওয়ান তার মানে এটা শুধু কি হবে টু ইন্টু এক্স হবে আমি মনে হয় বোঝাতে পারিনি ব্যাপারটা সবাইকে এটা ক্লিয়ার দেখেন আমার একটা সিম্পল বক্তব্য আছে সেটা হলো যে আমরা অনেক কিছুই বুঝতে পারি একটা তিন ঘন্টা সিনেমা পুরো সাউন্ড পুরো সংলাপ সব বুঝতে করতে পারে কিন্তু যখনই আপনাদের ভেতরে কোনো পড়ানোর কোনো কিছু ঢুকানো হয় সায়েন্সের কোনো কিছু ঢুকানো হয় তখন সেটা আর ঢোকে না আমি যদি শুধু এটা বলে দিতাম যে সাইন থেটা ওয়ান আর সাইন থেটা টু হয় সেনে লিখছে এটাই সূত্র তাহলে আমি হইতাম সেরা টিচার কিন্তু যখনই আমি সাইন কেন হয় এটা বলবো তখন এটা আপনি আর নিতে পারবেন না এটা হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টদের স্ট্যান্ডার্ড এইটা হচ্ছে সমস্যা তাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন মনে করেন এগুলো তো আমার কিছুই মনে রাখার দরকার নেই মুখস্থ করার দরকার নেই আমি যদি এটা একটু শিখতে পারি তাই এটার জন্য আমার জন্য আনন্দ আই থিঙ্ক তো সেই আনন্দটা নেওয়ার চেষ্টা করেন একদম সিম্পল বিষয় আমি একটা আরেকটা সিম্পল ইয়া দেই অপারেশন দেখাই আমি এইটাকে অপারেট করব একদম সিম্পল দেখেন এর মধ্যে অনেক সুন্দর গণিত আছে খেয়াল করে ডি ডি এক্স রুট না রুটকে পাওয়ার হাফ বানানোর লেখা যায় খেয়াল করবেন এটা ভালো করে খেয়াল করবেন এখন এইটাকে আমার অপারেট করতে হবে সিস্টেম কি হাফ সামনে আসবে এক্স পাওয়ার যা থাকবে তার থেকে এক বিয়োগ তাহলে হাফ 
x to the power minus half. ताले जोखोन कोनो किसूर power minus होए, ताले एटा कुथा है चोले जाए? ताले x तेर power जोदी half होए, तो तोखोन एटा क्या मरा की लिखते परी? 2 root over of x. ताले जोखोन कोनो चोलो के रूपरे root थाग बे, शेटा के जोखोन आपके operate कोर बेन, तोखोन शेटा की होए? 1 by 2 root x. बोच्छी ना बोच्छी नहीं. ओके? तब मैं आवर बोली, एई पावर टा सम्ने अश्चे, आर हाप थेके 1 बियोक कोले माइनस हाप थाके, तब पावर माइनस मने एटा कुथा है चोले जावे, नीचे, तब एई हाप मने तो रूट, बोच्छी ना बोच्छी नहीं, एटा किन्तु कोनो पेचल नाई किन्तु, मने डिफरेंसियेशन কিন্তু আমি এই প্রমাণটা ফরমাটের নীতিটা পড়ানোর জন্য যতটুকু লাগবে আমি ততটুকু আপনাদেরকে পড়ানোর চেষ্টা করতেছি এই জন্য আমি এরকম কিছু প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করতেছি যেরকম প্রবলেমটা আমাদের লাগবে তো এবার দেখেন আমি যদি এখন আপনাদের সামনে এইটা উপস্থাপন করি d dx d স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার এটা রুট যদি এরকম একটা অপারেশন হয় তাহলে এটা কিভাবে অপারেট করবে तरह आपने की कोरे नहीं था वे बोलें d d x d square plus x square एर पावर हाफ क्या कोरी शब्द है रूट हाफ टा सामने आ रहे हैं आ रहे हैं ना आ रहे हैं ना हाफ टा सामने आ रहे हैं आश्लो पूरो बॉडी टा की होगे प्रथम बार वन बाय टू माइनस वन अच्छा हमारे कास की फंक्शन की शेष कारण की कारण एर भेतोरे किया से एर भेतोरे x स्क्वायर आस तले x स्क्वायर माने की माइनस क्या नो एर आगे तो प्लस आस है खून तले प्लस होले प्लस बोल बे इनटू टू एक्स बहुत ची ना बहुत ची नहीं तले एक बार बोलें हाफ इटा माने की हो बे टू रूट ऑफर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इखाने टू एक्स � तार माने देखें, एटर माने की, जो दी root x थाके, तले एर माने होगे होच्छे 1 by 2 root x, तले एटर d x square, माने d square plus x square, जो दी root एर भेतो रे थाके, तले एर उत्तर की होगे, 1 by 2 root d square x square, किन्तु एर भेतो रे एक्टा एक्स्टा x square आसे बोले, एखने एटर 2 x, बोच्छी ना बुझी ने, आच्छा, आ ক্যালকুলেশন গুলো বুঝতে পারছেন তাহলে এইটুক যদি আমরা অপারেশন চালাইতে পারি তাহলে আমরা একটা ভালো ফলাফল পেতে পারব এখন কোশ্চেন হচ্ছে এই রাশিটা দ্বারা কি বুঝাইছে তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন এই রাশিটা দ্বারা বুঝাইছে এই z এর সাপেক্ষে এই t এর পরিবর্তন এখানে z মানে অতিক্রান্ত দূরত্ব আর আপনি বলবেন স্যার z অতিক্রান্ত দূরত্ব এটা আপনি পাইছেন কই খেল করেন আলোক রশ্মি সরাসরি এখান থেকে এখানে যাচ্ছে না তাহলে এখানকার এই রাশিগুলো আপনি কি ধরছেন এই দুটোর ভিতরে z আছে না জি তার মানে এক পাশে সে z গেছে এক পাশে সে d z গেছে ব্যাপারটা এরকম না তাহলে এখানে z ই হচ্ছে আলোর সরণ বোঝাচ্ছে তার মানে আলোর অতিক্রান্ত পথ বোঝাচ্ছে তাহলে আলো পথ অতিক্রম করবে কিন্তু তার টাইমটা কেমন হবে সর্বনিম্ন হবে তাহলে সর্বনিম্ন মানে এট লাস্ট কত হইতে পারে এটা একটু বলতে পারবেন আমার সবচেয়ে ভালো জিরো তার মানে এটা মানে হচ্ছে অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু অবস্থানের পরিবর্তনের সাপেক্ষে সময়টা কত শূন্য এটা মানে তাই বোঝাচ্ছে অবস্থানের পরিবর্তনের সাপেক্ষে সময়টা কত জিরো এটা বোঝাচ্ছে বুঝি নাই তার মানে যখন আপনি এস কে টি দ্বারা ভাগ করতেছেন ভি পাচ্ছেন এটা মানে হচ্ছে সময়ের সাপেক্ষে সরণের হার বা পরিবর্তন তাহলে এটা মানে কি বোঝাচ্ছে সরণের সাপেক্ষে সময় কত জিরো কারণ ফরম্যাট নিজেই কি বলতেছে ফরম্যাট নিজেই কি বলতেছে ক্ষুদ্রতম সময় শূন্যের কাছাকাছি কিন্তু পথটা অতিক্রম করবে কেমন সর্বোচ্চ তার মানে পথ অতিক্রম করবে কিন্তু পথ অতিক্রমণের সাপেক্ষে টাইমটা কেমন হবে জিরো 
বা সর্বনিম্ন বুঝছি না বুঝি নাই পথ অতিক্রম করবে কিন্তু সময় না লাগলেই ভালো মনে করেন আমরা এরকম চিন্তা করি ঈদের সময় শপিং করব ইচ্ছা মতো যেন টাকা না নেয় তো আলোর ধান্দা তো খারাপ না আলোর ধান্দা হচ্ছে আমি দূরত্ব অতিক্রম করব কিন্তু আমার টাইম যেন খরচ না হয় বুঝতে পারছেন কিনা ব্যাপারটা ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এবার আপনি চিন্তা করেন ডিডিজেড এই টি মানে আপনি বের করছেন একটু আগে টি মানে একটু আগে বের করছেন এক্স স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার সি এক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডি মাইনাস জেড সি ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো সঠিক না আমি এখানে জাস্ট টি এর মানটা বসাইছি আমি কিন্তু এখানে নতুন আর কিছু করিনি আপনারা যদি কোনো কোশ্চেন থাকে এখন করতে পারেন এটার মানে অতিক্রান্ত দূরত্বের সাথে অতিক্রান্ত দূরত্বের পরিবর্তন হবে কিন্তু তার সাথে সময়টা কত হবে জিরো হবে তাই আমি ডি ডিজেড এইটা এখানে লিখছি আর টাইমটা এর আগের পেজে আপনারা বের করে রাখছেন আপনারা একটু দেখালে বুঝতে পারবেন তাহলে মোট সময়টা কেমন হবে জিরো বা জিরোর কাছাকাছি হবে তাহলে মোট সময়ের পরিমাণটা আমি ওখানে এখন ইনপুট করছি বুঝছি না বুঝি নাই ওকে আচ্ছা আমি আর এখানে কয়েকটা লাইন একটু অতিরিক্ত লিখবো ডি ডিজেড আমি এখানে সি হ্যাঁ আলোর বেগ আলোর বেগের সাথে কি জেডের কোনো সম্পর্ক আছে নাই তাই আমি এই সি এক্স কে একটু বাইরে নিয়ে এসে লিখবো আর এখানে এইভাবে লিখবো এক্স স্কোয়ার প্লাস কি জেড স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই সি ওয়াই ওয়ান বাই সি ওয়াই তাহলে এখানে আমি কি লিখবো ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডি মাইনাস জেড এর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি জিরো বুঝছি না বুঝি নাই আচ্ছা আপনি একটু কল্পনা করেন তো ডি ডি জেড এটা থাকলো ওয়ান বাই সি এক্স এটা থাকলো বলেন তো এটাকে আমি এখন কি লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার জেড স্কোয়ার এর পাওয়ার কত হাফ প্লাস ওয়ান বাই সি ওয়াই এটা থাকলো ওয়াই স্কোয়ার ডি মাইনাস জেড এর হোল স্কোয়ার এর পাওয়ার কত হাফ ইকুয়াল টু কত জিরো বুঝি নাই মানে রুটকে জাস্ট হাফ লিখছি আচ্ছা বলেন এগুলো আপনাদের কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে না একটু আগে আমি এগুলো করাইছি না আপনাদের বুঝছি না আচ্ছা আমি একবারে কিন্তু লিখবো এখানে ডি ডিজেড ভালো করে বুঝেন ওয়ান বাই সি এক্স এটা কিন্তু থেকে যাবে মানে এই ডি ডি জেড আমি এই লাইনটা একটু অন্য কালার দিচ্ছি সবাই এই ডি ডি জেড এখন কি করবে এই টোটাল রাশিটার উপরে কি করবে অপারেট করবে খেয়াল করেন তাহলে ওয়ান বাই সি এক্স এটা তো থেকে যাচ্ছে এই পাওয়ারটা কোথায় আসবে সামনে আসবে পুরো বডিটা কি হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস জেড স্কোয়ার এটা বসে গেল এই পাওয়ার হাফ এর সাথে ওয়ান কি হবে বিয়োগ হবে আচ্ছা কাজ কি আমার শেষ হয়েছে না আমার এখনো এখানে কি আছে জেড স্কোয়ার থেকে যাচ্ছে তাহলে এখানে কি হবে প্লাস টু জেড হবে কেন মানে ইন্টু টু জেড গুণ আকারে থাকবে ওকে বুঝতে পারছি এটা বুঝিনি আচ্ছা প্লাস ওয়ান বাই সি ওয়াই আচ্ছা বলেন এর হাফ কোথায় আসবে সামনে আসবে পুরো বডিটা টোটাল বডিটা থাকবে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডি মাইনাস জেড এর হোল স্কোয়ার পুরো বডি হচ্ছে এটা এর পাওয়ার বিয়োগ হবে আমার কাজ কি শেষ আমার কাজ এখন কি জেড জেটুক আছে তাহলে জেড জেটুক থাকবে কি হবে টু টু ডি মাইনাস জেড মানে এবার তো স্কোয়ারের টুক আগে করতে হবে এবার জেড থেকে যাচ্ছে এবার এর সাথে মাইনাস ওয়ান লিখতে হবে এইটাই কল টু জিরো আমি আবার বলতেছি খেয়াল করেন খেয়াল করেন আমি এই ডিফারেন্সিয়েশনটা আবার বোঝাচ্ছি দেখেন ডি ডি জেড এখানে ছিল হচ্ছে রুট ওভার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডি মাইনাস জেড এর হোল স্কোয়ার ব্যাপারটা এরকম ছিল কিনা 
তাহলে এখন এটা আমি ডি ডি জেড আমি ওয়াই স্কোয়ার প্লাস d মাইনাস জেড এর হোল স্কোয়ার আমি এটাকে লিখতেছি কি হাফ তাহলে এবার যদি আমি এটা ডিফারেন্সিয়েট করি এখানে তাহলে ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডি মাইনাস জেড এর হোল স্কোয়ার এটা তো থেকে যাচ্ছে আর হাফ কোথায় আসতেছে সামনে আর এর পাওয়ার হাফ থেকে মাইনাস এটা তাহলে এই বডির ভেতরে বডির ভেতরে দেখেন তো কি আছে এইটার স্কোয়ার আছে না এইটাকে যদি আমি আলাদা ভাবে করি তাহলে ডি ডি জেড তাহলে ডি স্কোয়ার মাইনাস জেড এর হোল স্কোয়ার তাহলে আমি কি বলছি পাওয়ার সামনে আসবে পুরো বডিটা থাকবে তাই বলছি না পুরো বডিটা থাকবে আর এর পাওয়ার কি হবে এবার দেখেন এখনো মাইনাস থাকতেছে না এটা ওয়ান তাহলে দেখেন টু ডি মাইনাস জেড আর এখানে মাইনাস কি মানে যতক্ষণ জেড ভ্যানিশ না হবে ততক্ষণ ডি ডি জেড ওর উপরে অপারেশন চালাইতেই থাকবে বুঝছি না বুঝি না নিয়মটা কি স্কোয়ার সামনে আসবে পুরো বডিটা বসে যাবে পুরনো পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ হবে এটা নিয়ম আর ওই পুরো বডির মধ্যে যদি আবার সেই চলক থাকে তাহলে আবার সেটা কি হবে অপারেট করবে বুঝছি না বুঝি নেই আচ্ছা সবাই একটু খেয়াল করি এটা আমার এই লাইনটা লেখার পরে মোটামুটি আমাদের হয়ে যাবে আর দু এক লাইন বাকি আছে একটু মনোযোগ দিই সবাই ख्याल करें तो हाफ थे वन वियोग कर लेचे चले आसबेना नीचे चले स्कोर प्लस की जेड स्कोर बुझी अच्छा एबार देखें माइनस वन মাইনাস ওয়ান আর এই প্লাস কি হবে মাইনাস এই টু আর এই টু কেটে যাবে তাহলে উপরে কি থাকবে ডি মাইনাস জেড নিচে কি থাকবে রুড ওভার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ডি মাইনাস জেড এর কি হোল স্কোয়ার আর এর আগে ছিল সি বাই ওয়াই बुझी नहीं ख्याल करें लाइन टाइम लिखब मान लाइन टाइम बार मत लिखबा उत्तर पाई वन बी एक्स ख्याल करें तो वन बी एक्स एटन थे लेखा जाए कि सूझ ख्याल करें त्रिभुज ख्याल करें बी प्राइम 
এর লম্ব কোনটা ডি মাইনাস জেড কোন এর বিপরীত বাহু লম্ব আর অতিভুজ কোনটা ও থেকে বি ও থেকে বি এর মান আপনি পাইছেন না লম্ব ওয়াই অতিভুজ মানে কি समान डान पास माइनस प्लस हो ग সাইন থিটা ওয়ান ভাগ সাইন থিটা টু হয়েছে ইকুয়াল টু দেখেন সি এক্সটা উপরে চলে গেছে বুঝছি না বুঝি নাই আচ্ছা এই সমীকরণটা আমি একটু দেখে আসি অন্য কোন জায়গায় আপনারা এই সমীকরণটা বলছিলেন কিনা যে এই সমীকরণটা হয় একটু যদি আপনারা খেয়াল করেন এই সমীকরণটা দিকে খেয়াল করেন সাইন থিটা ওয়ান বাই সাইন থিটা টু ইকুয়াল টু সি এক্স বাই সি ওয়াই তাহলে এই সমীকরণটা আপনারা এখানে কি পাচ্ছেন সাইন থিটা ওয়ান বাই সাইন থিটা টু ইকুয়াল টু সি এক্স বাই সি ওয়াই আপনাদের মনে আছে আপনারা আমাকে বলছিলেন এর আগে যে আপনারা এটা মনে আছে বা এটা আপনারা জানেন যে এইটা মানে এন ধ্রুবক সংখ্যা আর এটা এক্স মাধ্যম থেকে কোন মাধ্যমে গেছে ওয়াই মাধ্যমে তাহলে অতএব এই লাইন থেকে আমরা লিখতে পারি আপাতন কোনের সাইন থিটা ওয়ান ইকুয়াল টু প্রতিসরণ কোনের সাইন থিটা টু এটা ইকুয়াল টু কি ধ্রুবক এটা সিনেলের সূত্র তাহলে সিনেলের সূত্রে সাইন যেভাবে আসছে এটা আমরা এমনি এমনি ব্যবহার করা বা করি নাই বা করা হয় নাই বুঝতে পারছি তো আমি আশা করি আপনারা কেন সেনলের সূত্রটা এমন বিষয়টা একটু জটিল ছিল আসলে কারণ আমরা ডি ডি এক্স এর ব্যবহার জানি না তবুও যতটুকু এই ম্যাথমেটিক্যাল টার্মটা সলভ করার জন্য আমার লাগবে আমি সেখানে একটু অ্যাপ্লাই করাটুকু আপনাদেরকে শেখাইছি আসলে যদি আমরা কোনো কিছুর প্রয়োজন ভাবতাম যদি আমাদের এগুলো কাজে লাগতো বা আমরা যদি সেই মানের স্টুডেন্ট হইতাম তাহলে হয়তো এই জিনিসটা আমাদের কাছে কঠিন মনে হতো না তো আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝছেন আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন